എങ്ങനെയാണ് ഈ നോബൽ ലോറേറ്റ്സ് മീറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി എഴുപത്തി മൂ സെവൻറ്റി തേർഡ് ലിൻഡോ നോബൽ ലോറിയേറ്റ് മീറ്റിംഗ് ആണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കളും യങ് റിസർച്ചേഴ്സും അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നവർ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ നോബൽ ലോറിയേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജർമ്മനിയിൽ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണിത് അതിൻ്റെ എഴുപത്തി മൂന്നാമത് എഡിഷനാണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മെഡിസിൻ ഓർ ഫിസിയോളജി എക്കണോമിക്സ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഈ സബ്ജക്ട്സിലൊക്കെയാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇടവിട്ട വർഷങ്ങളിലായിട്ടും ചില ദിവസം ചില ഈ വർഷങ്ങളിൽ രണ്ട് മീറ്റിങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുക അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് അവർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അപ്ലിക്കേഷന് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അത് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തവരുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ വീണ്ടും ലിൻഡോ നോബൽ ലോറിയേറ്റ് ആ മീറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അസസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സെലക്ഷൻ തരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടു സ്റ്റെപ്പ് അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ത്രൂ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂസും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അല്ല അവർ അപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും അവർ എഴുതാൻ പറയും അതിൽ മാർക്ക് മാത്രമാവില്ല നമ്മുടെ റിസർച്ച് മറ്റോ സ്കിൽസ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കിൽസ് കൊളാബറേറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഇതൊക്കെ അസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തതിന് അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇന്ത്യയുടെ ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയർ ഉള്ള ഒരു എം എസ് സി മാസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റോ ഈ പർട്ടിക്കുലർ വിഷയങ്ങളിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്രയും അഞ്ച് വിഷയങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത് അതിലുള്ള ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു പി എച്ച് ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം മെഡിക്കൽ ആസ്പിരൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ടു മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് സ്പെസിഫിക്കലി എം ബി ബി എസിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിസർച്ച് ആസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നത് മെഡിക്കൽ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇനി ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും മെഡിസിൻ മീറ്റിംഗ് വരിക അപ്പം അത് നോക്കി വെക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക കിട്ടും ആസ്ട്രോഫിസിക്സിൽ ഒരുപാട് റിസർച്ച് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര ടേമാണല്ലോ എല്ലാത്തിലും ഡാറ്റ അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സിലും ഉണ്ട് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് കാര്യം നിങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്കാകെ കിട്ടുന്നത് വെളിച്ചങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ വെളിച്ചങ്ങൾ പല വേവ് ലെങ്ത്തിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയോ എക്സ്റേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഗാമാറേ ഇങ്ങനെ പല റേഡിയേഷൻസ് വരുന്നു ഈ പല റേഡിയേഷനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പല ടെലസ്കോപ്പുകൾ എത്രയോ പണം മുടക്കിയിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തുണ്ട് അപ്പം ഈ വരുന്ന പ്രകാശത്തിനെ നമുക്ക് ഈ പ്രകാശം ആ ഗാലക്സി എന്ന് തന്നെയാണോ ഈ സ്റ്റാർ എന്ന് തന്നെയാണോ അത് വരുന്ന കടന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പൊടിപടലങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയിട്ട് അത് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ഗാലക്സിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറക്റ്റ് ഫോട്ടോൺ എത്രയാണ് അത് എത്ര ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ പറയും ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഇൻ ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് പക്ഷേ ഞാൻ റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ സൈഡിലാണ് അതായത് ഈ വരുന്ന റേഡിയേഷൻ എന്ത് മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷനിലാണ് അതിൽ തന്നെ സ്റ്റാറിൽ റിസർച്ച് നടത്തുന്നവരുണ്ട് ഗാലക്സിയിൽ റിസർച്ച് നടത്തുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ മേഖലകളിൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൽ റിസർച്ച് നടത്തുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ മേഖല ആക്റ്റീവ് ഗാലക്സി ഗാലക്സിയിൽ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ഗാലക്സികളിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് ബേസിക്കലി സയൻസ് ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് സയൻസ് നമ്മളതിനെ പൊക്കി പറയുന്നൊന്നുമില്ല ബട്ട് സയൻസ് എടുക്കുന്ന 
അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സാർ വന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൽ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഡാറ്റ ഒക്കെ കണക്കില്ല എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ അത് ആസ്വദിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഹരവും ഞാൻ അന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ബേസിക് സയൻസ് നമുക്ക് വേണം ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തുകൊണ്ടോ ചില ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ അതിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു തൊട്ട് തന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മുതൽ ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു അതിൽ ഞാനൊരു ട്രിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിസർച്ച് ഒരു ആസ്പെക്റ്റൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും പഠിപ്പിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുപാട് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞ് പഠിച്ച കാര്യം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിച്ചെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഒരു സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ലേണിംഗ് പോസിബിൾ അല്ല ഏതൊരു ഫീൽഡും പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു റിസർച്ചിലേക്ക് വരുമ്പം നമുക്ക് സ്കിൽസ് വേണം ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് എന്ന് മാത്രമല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ ഒരു ഡോക്ടർ ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ കുറേ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് പക്ഷേ ഡോക്ടറുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് ആവശ്യം എന്താണ് ജോലി വേണം ഗൊന്നുകിൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് സ്ഥാപനം നടത്തണം പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്കൊരു ബിസിനസ് സ്കില് വേണം റൈറ്റ് അല്ലാതെ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് സ്കില്ല് ഇല്ലാത്ത തന്നെ ഒരാളായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടർ ആയിട്ട് വെറുതെ ഒരു മൂലക്കിൽ ഇരുന്നാൽ യു കാൺ ബിക്കം എ സക്സസ്ഫുൾ ഡോക്ടർ അപ്പം നമ്മൾ ഈ അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനോടും കാര്യം നമ്മളൊരു മാർക്കിൻ്റെ ബേസിസിലല്ല വെൻ യു കം ടു കരിയർ ഒരു ജോലിയിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാർക്കോ സ്കോറോ ഒന്നും അവിടെ ഒരു മിനിമം ഉണ്ടാവും ഒരു അറുപത് ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ബട്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എക്സൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് അതിന് ആളുകളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് വാട്ട് എവർ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ഇറ്റ് ബി അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം നമ്മൾ പറയുന്നു എ ഐ വരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് ബട്ട് നിങ്ങളുടെ സർഗാത്മകതയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ എ ഐക്ക് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ സോ നമ്മളാണ് എ ഐ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമ്മുടേത് ഒരു സർഗാത്മകതയാണ് എ ഐയിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഹ്യൂ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് അത് ബട്ട് നോ എ ഐ ക്യാൻ റീപ്ലേസ് യുവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് തന്നെ പോകണം നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടി 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 നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെഷീനാണ് ഡെയിലി മുന്നൂറ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം എങ്കിലേ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ സേ നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാൻ മുന്നൂറ് മിനിറ്റ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ മൂന്ന് ദിവസം എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അതാണ് ബെറ്റർ എന്നാണ് ബെറ്റർ ലേണിംഗ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം കാര്യം ടഫ് പ്രോബ്ലം യു സോൾവ് ഇറ്റ് ടേക്കിംഗ് ത്രീ ഡേയ്സ് അതാണ് ഒരു ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ വേ ഓഫ് ഹൗ വി എഡ്യൂക്കേറ്റ് പീപ്പിൾ നീ റിസർച്ച് താല്പര്യമുള്ള ആളാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഗോസ് വിത്ത് റിസർച്ച് ജേണൽസ് നമുക്കിപ്പോൾ വീക്ക്ലീസ് ഒക്കെ വരുന്നില്ലേ അതുപോലെ മന്ത്ലി റിസർച്ച് ജേണൽസ് വീക്ക്ലി റിസർച്ച് ജേണൽ സ്പെഷ്യലി മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ജേണൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം മോളിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ജേണൽസ് വായിക്കുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നിനക്ക് റിസർച്ചിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് പുതിയ റിസർച്ചും തുടങ്ങാം പക്ഷെ നിലവിൽ നടന്നതിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നിലവിൽ നടക്കുന്ന റിസർച്ച് ഏതാണെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ജേണൽസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വായിക്കുക ഇൻ്റർനാഷണൽ ജേണൽസ് ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ജേണൽസ് ഒക്കെ നോക്കി അത് ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ തന്നെ കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ റിസർച്ച് ജേണൽസിന് പോയിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ വായിച്ചു തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട